các loại hoa Hoa của các loại cây rất khác nhau. Để phân chia hoa thành các nhóm, một số bạn căn cứ vào bộ phận sinh sản của hoa. Có bạn lại dựa vào số lượng hay đặc điểm của cánh hoa. Có nhóm lại dựa trên cách sắp xếp hoa trên cây. Còn chúng ta hãy chọn cách phân chia hoa căn cứ vào bộ phận sinh sản chủ yếu và dựa vào cách sắp xếp hoa trên cây. Một Phân chia các nhóm hoa căn cứ vào bộ phận sinh sản chủ yếu của hoa. Quan sát từng hoa trong hình 29.1 hoặc hoa đã mang đến lớp. Tìm xem mỗi hoa có bộ phận sinh sản chủ yếu nào, rồi đánh dấu vào mục Các bộ phận sinh sản chủ yếu của hoa trong bảng dưới đây. Các em kể một bảng, gồm có 4 cột, 9 hàng. Hàng thứ nhất, cột thứ nhất, ghi hoa, số mấy. Cột thứ hai, ghi tên cây. Cột thứ ba, các bộ phận sinh sản chủ yếu của hoa. Ở cột ba, các em chia làm hai cột nhỏ. Cột thứ nhất, nhị. Cột thứ hai, nhụy. Cột thứ tư, thuộc nhóm hoa nào, chấm hỏi. Ở hàng thứ hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín. Cột thứ nhất các em đánh số thứ tự, từ một đến tám. Căn cứ vào bộ phận sinh sản chủ yếu của hoa. Hãy chia các hoa đó thành hai nhóm và kể tên các hoa trong mỗi nhóm. Hãy chọn những từ thích hợp trong các từ hoa đơn tính, hoa đực, hoa lưỡng tính, hoa cái, điền vào chỗ trống trong các câu dưới đây. Căn cứ vào bộ phận sinh sản chủ yếu của hoa có thể phân chia hoa thành hai nhóm chính. Một những hoa có đủ nhị và nhụy gọi là ba chấm hai những hoa thiếu nhị hoặc nhụy gọi là ba chấm thứ nhất hoa đơn tính chỉ có nhị gọi là ba chấm thứ hai hoa đơn tính chỉ có nhụy gọi là ba chấm từ tên gọi của các nhóm hoa đó Hãy hoàn thiện nốt cột cuối cùng của bảng trên. 2. Phân chia các nhóm hoa dựa vào cách xếp hoa trên cây. Dựa vào cách xếp hoa trên cây, người ta đã chia thành hai nhóm. Hình 29.2 Hoa mọc đơn độc, ví dụ như hoa hồng, hoa cây cha làm chiếu. Hoa mọc thành củng, ví dụ như hoa cúc, hoa cải. Vân vân. Qua bài học này, các em cần nắm vững. Căn cứ vào bộ phận sinh sản chủ yếu có thể chia hoa thành hai nhóm. Hoa lưỡng tính là hoa có đủ nhị và nhụy. Hoa đơn tính là hoa chỉ có nhị là hoa đực hoặc chỉ có nhụy là hoa cái. Căn cứ vào cách xếp hoa trên cây có thể chia hoa thành hai nhóm, hoa mọc đơn độc và hoa mọc thành cụm. Câu hỏi về nhà 1. Căn cứ vào đặc điểm nào để phân biệt hoa lưỡng tính và hoa đơn tính? Hãy kể tên ba loại hoa lưỡng tính và ba loại hoa đơn tính mà em biết. 2. Có mấy cách xếp hoa trên cây? Cho ví dụ. 3. Câu hỏi có ngôi sao Những hoa nhỏ thường mọc thành từng cụm có tác dụng gì đối với sâu bọ và đối với sự thụ phấn của hoa?